गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं चलिए आज हम देखते हैं स्टील के बारे में पढ़ेंगे स्टील क्या होता है टाइप ऑफ स्टील तो देखिए यहाँ पे पहले बता दें कि स्टील जो हमारा होता है वो स्टील हमारा क्या होता है कि लोहा प्लस क्या होता है कार्बन ठीक है लोहा हमारा क्या होता है कार्बन का हमारा क्या होता है कि ये मिशन होता है और इससे में क्या प्राप्त होता है स्टील प्राप्त होता है इसमें क्या होता है कि हमारा जो कार्बन की कंटेंट होती है वो निर्भर करती है ठीक है उसके हिसाब से हमारा क्या होता है स्टील हो गया ये हमारा स्टील का मिशन प्राप्त हुआ और स्टील की अगर हम बात करें स्टील हमारा दो टाइप का होता है एक हो गया हमारा पहला प्लेन कार्बन स्टील जिस प्लेन कार्बन स्टील जिसको बोलते हैं सादा कार्बन स्टील या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कार्बन स्टील और दूसरा हमारा टाइप हो गया एलवा स्टील ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं एलवा स्टील तो एलवा स्टील को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी हम लोग जो बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्लेन कार्बन स्टील के बारे में या कार्बन स्टील जैसे कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन स्टील लिखे लिखा हुआ है कार्बन स्टील ए हमारा हो गया बी में पढ़ेंगे हम लोग एलवा स्टील जैसे हम लोग बोलते हैं मिस्र मिस्र इस बात अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या कि इस इस बात के अंदर क्या होता है कार्बन स्टील जो होती है कार्बन स्टील को हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं ठीक है इस 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 एलवाइंग एलिमेंट के रूप में कार्बन नहीं मिला जाता ठीक है कार्बन ही मिला जाता है मतलब कि एलवाइंग एलवाइंग एलिमेंट एलवाइंग एलिमेंट के रूप में क्या होता है कार्बन मिला जाता है इसलिए इसे क्या करते हैं कार्बन स्टील के नाम से जाना जाता है और कार्बन की उपस्थिति के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा जाता है पहले बताया कि कार्बन कंटेंट के हिसाब से हमारा ये होता है अब देखिए यहाँ पे क्या होता है स्टील को तीन कैटराइज में बांटा जाता है तीन भाग में तो लो कार्बन स्टील ठीक है लो कार्बन स्टील और देखिए इसमें क्या होती है कि कार्बन की स्थिति जो थी वो राइट रॉट आयरन जो हमारा प्राप्त हुआ था रॉट आयरन अगर हम बात करें बुटलिंग फंडने से जो हमारा रॉट आयरन प्राप्त हुआ था शुद्ध लोहा जिसको बोलते हैं हम लोग तो शुद्ध लोहा में कार्बन की कंटेंट कितना थी जीरो पॉइंट वन फाइव ठीक है हमारा नन्नवे पॉइंट एट फाइव परसेंट तक तुम्हारा लोहा था उसमें और उसमें क्या होती है उससे ज्यादा होती है ठीक है इसमें जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट तक होती है इसलिए अधिक मुलायम होता होता रहता है और इसे हम लोग माइल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है ठीक है माइल्ड स्टील अगर अगर आईटीआई वाले बात किया जाए तो आप लोग जैसे फिर वाले के लिए तो जो भी आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं जिस मेटल पे जो आपको फ्लेट आपको फ्लेट जो बार मिलता है आपको तो वो माइल्ड स्टील का ही प्लेट होता है और हम हम जो जनरली खिड़की दरवाजा ये सब जो हम लोग बनाते हैं तो वो हमारा माइल्ड स्टील ही होता है ठीक है हमारा जो गेट वगैरह बनता है तो वो भी हमारा क्या होता है माइल्ड स्टील ही होता है एम एस ठीक है इसमें कार्बन की कंटेंट अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन की कंटेंट अगर देखा जाए तो जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट टू फाइव है ठीक है इसमें अगर हम हम कार्बन की बात करें इसमें लो कार्बन स्टील में अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन फाइव से आप इसको बोल सकते हो जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है टू फाइव परसेंट तक क्या होती है ये परसेंट तक ये कार्बन की परसेंटेज होती है मात्रा होती है ठीक है इसमें आपका लो कार्बन स्टील में और इसको हम माइल स्टील के नाम से जानते हैं अब देखिए ये हमारा ये हो गया अब इसके गुण को देखें अगर हम इसके गुण की कर बात करें तो ये मुलायम होने के कारण चूंकि ये सॉफ्ट है इसमें कार्बन के परसेंट कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट तक है ये क्या होता है सॉफ्ट होती है बहुत मुलायम होती है मुलायम होने के कारण क्या इसे हम आसानी से फोर्ज किया सकते हैं ठीक है इसमें आसानी से फोर्जिंग का प्रोसेस कर सकते हैं फोर्जिंग जो हमारा लो कारी वाला होता है ठीक है इसमें कर सकते हैं कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होने कारण क्या था इसे आसानी से वेल्डिंग किया सकता है इसको आप वेल्डिंग कर सकते हैं इसलिए तो हम लोग जो माइल स्टील का बनाते हैं गीट ग्रिल खिड़की वगैरह जो बनाते हैं ठीक है तो वो हमारे क्या होता है माइल का होता है जिसे हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं और कार्बन की मात्रा कम होने कारण क्या इसे इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया सकता ठीक है बट इसमें कार्बन की कंटेंट मात्रा मतलब की मात्रा क्या होती है जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट होती है बहुत कम होती है कार्बन की मात्रा इसी कारण से क्या कहते हैं उसको हम हार्ड नहीं कर सकते हैं जब हार्ड नहीं कर, कर पाएंगे तो वो हमारा क्या होगा टेम्पर भी नहीं होगा ठीक है चूंकि हार्ड से ही हमारा हार्ड और टेम्पर एक साथ ये, ये हमारा क्या होता है हीटिंग हमारा ये हीट ट्रीटमेंट में पढ़ाएंगे आपको हार्ड व टेम्पर क्या होता है अगर हार्ड का मतलब क्या अगर किसी मेटल को अगर आप हाफ हार्ड कीजिएगा तो इसे तो लो कार्बन स्टील को हम हार्ड नहीं कर सकते चूंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है ठीक है तो अगर हार्ड करना पड़ता है तो उसमें कार्बन की मात्रा क्या करते हैं हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं और जब कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होती है भंगुरता की गुण आती है और भंगुरता के गुण को जब हम हार्ड करते हैं तो भंगुरता की गुण आती है भंगुरता का गुण गुण जो हमारा आ जाता है उसको हम लोग कम करते क्या करते हैं उसमें भंगुरता के गुण गुण को प्रॉपर्टी को कम करके उसमें टपनेस के गुण को हम लोग लाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टेम्पर ठीक है तो हार्ड वो इसको क्या करते हैं इसको हार्ड वो टेम्पर नहीं कह सकता तो हार्ड टेम्पर को हम हिट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से
तो इस समय हम लोग क्या करते हैं जेनिकल पर हम लोग हार्ड केस हार्ड कर देते हैं उसको ठीक है वो भी माइल स्टील का ही बना होता है लेकिन उसका केस हार्ड कर देते हैं उसका जो हमारा बाहरी भाग जो होता है हमारा जो एल एल के तरह जो मुड़ा हुआ बैंड रहता है तो जिससे हम लोग मार्किंग बड़े करते हैं तो वो क्या होगा उसमें घिसाव नहीं हो चूंकि वो सॉफ्ट रहेगा तो घिस जाएगा जल्दी इसलिए उसको क्या उसको तो हार्ड कर नहीं सकते माइल स्टील को चूंकि वो माइल स्टील से बना ही होता है जेनिंग कैलिपर ठीक है तो जेनिंग कैलिपर क्या करते हैं उसको लोग हार्ड उसके उसके बाहरी भाग को क्या करते हैं बाहरी भाग को कठोर करते हैं तो इसको लोग करते हैं केस हार्ड ठीक है बाहरी भाग हमारा हार्ड हो जाएगा सिर्फ केस मतलब केस हार्ड से आप देखें एक निश्चित उस मेटल में एक निश्चित मात्रा तक क्या कर सकते हैं हार्ड कर सकते हैं और बाकी उसका अंदरूनी भाग जो होगा इंटरनल जो पार्ट्स होगा वो सॉफ्ट नहीं रहेगा ठीक है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केस हार्ड मतलब हल्का सा बाहरी आवन को थोड़ा सा थोड़ा सा मात्रा में डेप्थ में उसको क्या करना हार्ड करना उसको बोलते हैं हम लोग केस हार्ड नहीं ठीक है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे हिट ट्रीटमेंट में तो इसको क्या कर सकते हैं विशेष पर किया जाता है हम लोग क्या कर सकते हैं केस हार्ड किया जा सकता है ठीक है और देखिए इसे मशीन इसमें क्या होती है मशीन एबिलिटी अच्छी होती है मशीन एबिलिटी तो अच्छे आप यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ेंगे धातु का मशीन एबिलिटी का मतलब है जिसमें आसानी से ड्रिलिंग हो कटिंग हो हेमरिंग हो वेल्डिंग हो जो भी मशीन प्रक्रिया जिससे हम आसानी से उस मेटल पर कर सकते हैं उसको बोलते हैं मशीन एबिलिटी ठीक है तो ये हमारा क्या होता है लोकार्मेशन की मशीन एबिलिटी क्या होती है अच्छी होती है और देखिए इसमें क्या होता है ये रूम टेम्परेचर पर यह टक्टाइल तथा मेरिएबल रहता है ठीक है चूंकि सॉफ्ट है टक्टाइल मेरिएबल रहता है अच्छी टापक्राउंड पर यह क्या होता है इसकी डेक्टिलिटी डेबिलिटी अधिक हो जाती है ठीक है इसके इसके उत्पादन आसान होने के कारण यह बाजार में सबसे अधिक मात्रा में कम और कीमत उपलब्ध होते हैं ठीक है और इसका उपयोग क्या करते हैं तार सीट एंगल प्लेट चादर आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारा विभिन्न सारा टूल्स प्रयोग करते हैं हम लोग ठीक है इसे लो कार्बन से जुड़ाने के लिए तो ये हमारा लो कार्बन हो गया तो इसमें मेन आपको याद रखना है इसका प्रॉपर्टीज को याद रखिए और उस पर कार्बन की परसेंटेज को याद रखिए और इसको हम बोलते हैं माइल स्टील और हम लोग आगे पढ़ते हैं प्लेन कार्बन स्टील में ही दूसरा तो देखिए इसमें आता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा हम इसमें पढ़ेंगे मीडियम कार्बन स्टील देखिए मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है जीरो से जीरो से जीरो ठीक है जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट सेवन तक रहती है और इसमें कुछ यांत्रिक गुणों का विकास हम लोग कर सकते हैं देखिए क्या क्या ये इसको हम लोग आसानी से वेल्ड तो इसको कर सकते हैं ठीक है आसानी से वेल्ड कर सकते हैं परंतु लो कार्बन की तुलना में कम ठीक है कर सकते हैं लेकिन क्या होता है कि लो कार्बन स्टील से क्या होती है थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज भी तो बढ़ गई जीरो पॉइंट लो कार्बन स्टील में जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट टू फाइव था लेकिन यहाँ जीरो पॉइंट टू फाइव से आपका जीरो पॉइंट सेवन हो गया तो कार्बन की परसेंटेज लो कार्बन की तुलना में अधिक हो गया तो अगर कार्बन की परसेंटेज बढ़ेगी तो वो हार्ड होते चला जाएगा ठीक है हार्ड होते जाएगा तो यहाँ देखिए परंतु ये क्या होगा कि उसको आसानी से वेल्ड कर सकते हैं लेकिन लो कार्बन स्टील की तुलना से कम हम लो कार्बन और मीडियम कार्बन में तुलना करें कि इसमें ज्यादा किसको हम ज्यादा आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं तो उसमें ये बताया जा रहा है तो ये हम उसको तुलना में कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं और इसको फोर्स करने में भी विशेष कठिनाई नहीं होती है ठीक है इसको हम फोर्ज भी फोर्जिंग भी आसानी से कर सकते हैं इसमें क्या होता है स्टैंड क्या होता है माइल स्टेल से उसकी अधिक हो जाती है और इसमें उषमा उपचार वही हिट ट्रीटमेंट करने पर ये मीडियम मीडियम हार्ड व टेम्पर किया सकते हैं ठीक है मतलब इसको अगर इसको हार्ड और अगर हमको टेम्पर करना हो तो इसको हम हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं ठीक है इसको मीडियम हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं ठीक है जो वहाँ पे तो हम हार्ड टेम्पर नहीं कर सकते लो कार्बन को लेकिन वहाँ पे हम केस हार्ड कर सकते थे उसका लेकिन यहाँ पे हम इसको मीडियम हार्ड व टेम्पर इसको किया सकते हैं पूरा नहीं कर सकते हैं मीडियम हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं केस हार्डिंग नहीं लेकिन मीडियम हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं और इसमें क्या होती है माइलिश की तुलना में क्या होती है कम डक्टाइल है ठीक है माइलिश की तुलना में कम डक्टाइल होती है और कम मेलिएबल होती है और बिना हार्ड किए मीडियम कार्बन स्टील की मसलिबिलिटी क्या होती है अच्छी रहती है ठीक है बिना अगर हम हार्ड से पहले अगर बात करें तो उसकी मसलिबिलिटी अच्छी रहती है जो हार्ड कर देंगे मीडियम हार्ड कर देंगे तो उसकी मसलिबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है और परंतु हार्ड होने पर इसे आसानी से मसीनन नहीं किया सकता ठीक है मसीनन नहीं किया सकता बल्कि हार्ड होने पर जब इसको आप मीडियम हार्ड व टेम्पर कर देंगे तो इसकी मसलिबिलिटी क्या होगी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना हार्ड करने से पहले था अब देखिए इसमें कुछ इसमें के कुछ हार्ड होने के गुण आने से तो इसके सस्ते हैंड टूल्स को बना सकते हैं स्प्रिंग सस्ते गुणवत्ता के अन्य ऐसे मशीन पार्ट्स इसे बनाए जाते हैं तो ये हमारा था मीडियम कार्बन स्टील के बारे में पढ़े तो मीडियम कार्बन स्टील में क्या रखना है कार्बन के परसेंटेज याद रखना है कि आपको इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज तक रहता है भले बुक में आपको कुछ अलग अलग परसेंटेज की क
क्या फिर हम बात करें तो कहीं का आपको ये भी मिलेगा कि जीरो पॉइंट वन फाइव से जो रहेगा वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव परसेंटेज या फिर मान लीजिए कहीं पे आपको ये लिखा रहेगा जीरो पॉइंट इसमें जो परसेंटेज की मात्रा आती है वो जीरो पॉइंट सेवन फाइव से वन पॉइंट वन पॉइंट सेवन फाइव परसेंटेज तक हो सकती है ठीक है ये अलग अलग परसेंटेज की मात्रा आपको मिल सकती है ठीक है अगर हम बात करें तो ये अलग अलग परसेंटेज की मात्रा आपको मिल सकती है आराम से तो ये हमारा हो गया तो इसमें आपको मेन रूप से याद क्या रखना है कि इसमें जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन सॉरी जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव परसेंट तक हो सकती है कार्बन की मात्रा या फिर जीरो पॉइंट सेवन से वन पॉइंट फाइव या फिर जीरो पॉइंट सेवन फाइव से वन पॉइंट सेवन फाइव तक इसमें कार्बन की परसेंटेज की मात्रा हो सकती है हाई कार्बन स्टील में ठीक है तो ये भी याद रखेंगे आपको तो और इसमें क्या होता है कि ये अधिक होने के कारण इसको श्रेणी में रखा गया है और इसमें कार्बन तो ये रह गया इसके गुण के बारे में वो देख लें अब देखिए इसके गुण के बारे में अगर हम बात करें तो इसका गुण क्या क्या होती है इसका करके गुण हाई कार्बन स्टील का इसका उष्मा और प्यार द्वारा इसे स्टील को अधिक हार्ड बना सकता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसे इसे अधिक हार्ड बना सकता है उष्मा और प्यार से पहले इसको आसानी से मसलन किया जा, जा, जा सकता है लेकिन जब इसको आप मस, हीट ट्रीटमेंट कर दीजिएगा तो उसकी मसलिबिटी क्या हो जाएगी उतना नहीं देगी चूंकि वो हार्ड हो जाएगा और हाई कार्बन स्टील को आसानी से वेल्ड नहीं किया सकता है ठीक है इसको आसानी से हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं इसकी डेक्लिटी और मेलेबिलिटी गर्म होकर क्या होती है हार्ड गर्म होकर हार्ड हो जाने के कारण इसमें अगर आग और आगे बात है हो जाने के कारण क्या होती है जाने के कारण ये कम हो जाती है ठीक है अगर हम ये बात करें तो मेलेबिलिटी गर्म होकर क्या होती है हार्ड होने के कारण ये कारण कम हो जाती है अब देखिए इसमें फिर देखिए अगर हम आगे बात करें इसकी पांचवा नंबर इसमें क्या दिया है प्रॉपर्टी तो इसको विशेष सावधानियों के साथ फोर्ज किया जा सकता है ठीक है इसको विशेष प्रिकॉशन के साथ इसको हम लोग फोर्जिंग कर सकते हैं या अन्यथा इसको हम नहीं कर सकते और फिर देखिए इसमें इसमें लिखा हुआ है कि अधिक हार्डनेस प्राप्त करने के कारण इसका कटिंग डाइयो ठीक है इसका बनाने का प्रयोग किया जाता है ठीक है मतलब इसका बहुत सारा कटिंग टूल्स बनाने के किया जाता है इसका प्रयोग बनाने के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है फिर अगर हम आगे चलें तो देखिए इसका इसी कारण से क्या होता है इससे हम लोग क्या बनाते हैं गेज हेमर मोल्डिंग डाइया बनाने का प्रयोग करते हैं फाइल बनाने का प्रयोग करते हैं चीजें ठीक है ये सब हम लोग क्या करते हैं इससे हम लोग हाई कार्बन स्टील से हम लोग ये बनाते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग देखें प्लेन कार्बन स्टील के बारे में पढ़े प्लेन कार्बन स्टील सदा कार्बन स्टील इसको बोलते हैं या फिर कार्बन स्टील कार्बन स्टील को तीन भाग में बांटा गया लो कार्बन स्टील हाई कार्बन मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील तो हम लोग इसके बारे में देखें तो ये हमारा इस प्रकार होता है परसेंटेज की मात्रा के हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटेगराइज में बांटते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को देखें हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एलवाई स्टील के बारे में ठीक है तो तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि स्टील आपका एलवाई स्टील ठीक है तो एलवाई स्टील के बारे में आगे पढ़ेंगे तो चलिए अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए आपकी नोटिफिकेशन आप तक आते चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में